Hello, hello, hello. Hello, teacher. Hello, how are you? Um, nice. No, I'm good. Very good, very good. Bienvenidos a la clase, everybody. Welcome to the class. Let's see, let's see. ¿Quién más está por ahí? Roberto, David. ¿Dónde están sus classmates? Oh, my goodness. <laughs> ok. ¿Cómo va con la plataforma? ¿Bien? Yes. Yes, teacher. Very good, very good. Okay. Ah, that's the attitude. Very good. So, estoy revisando su progreso. Ya les voy a mostrar cómo van. Así que, remember, everybody, esta semana, basically, es la última. Así que eh, es de ponerse las pilas en cuanto a la plataforma para poder terminarla a tiempo, ¿ok? So, uh, recordarles que es importante que en la plataforma obtengan mínimo 80%, mínimo, ¿ok? So, si me tienen 79%, mm -mm, no. Así que lo ideal, obviamente, es sacarse 100, que sea la máxima nota, por supuesto. Pero, si no, menos de 80, no. Hay que sacarse más. Eh, algunos me han salido bajos en algunas unidades. Así que, guys, si tienen tiempo, pueden incluso volver a la unidad 1 y mejorar un poquito su nota. ¿Ok? Para que no les vaya a afectar. Así que, be careful. Recordarles también, everybody, esta semana vamos a tener clases tres días consecutivos, ¿ok? O ahora, mañana y el miércoles. Así que eh, es de ponerse las pilas, please. Hay que tener mucho cuidado de no perderse ninguna clase. Recuerden, la asistencia también es importante. Y, um, bueno, vamos a tratar la manera de ver los temas. Siempre participen. Please, entre más participen, más van a lograr aprender. Pero no olviden repasar los topics, ¿ok? Así que eh, hoy vimos una clase. La idea es que el siguiente día todavía se acuerden. So, for example, lo que vimos la semana pasada, todavía se acuerdan. ¿Verdad que sí? <ríe> y, y se quedan así como asustados. A ver, ¿qué vimos la semana pasada? Vimos el presente continuo. Thank you, Ronnie. Present continuous spelling. Exactly. Estuvimos viendo un poquito del present continuous. Así que vamos a seguir estudiando ese tema. ¿Qué más vimos? ¿Se acuerdan del vocabulario que estudiamos la semana pasada? Oh, my goodness. Vimos el weather. Ajá. ¿Y qué And más? Season. Season. Good job, exactly. Estuvimos hablando de weather, estuvimos hablando de las seasons. ¿Y qué más? ¿Qué más estuvimos viendo la clase pasada? ¿Se acuerdan? La ropa. Correct. Very good. ¿Cómo digo ropa en in inglés? Clothes. That is the one. Very good. So, espero que se acuerden. Porque la idea, everybody, de estudiar el vocabulary es aprendérselo. Yo siempre les estoy enviando ahí al grupo de WhatsApp alguna lista de algún vocabulario en específico. Y la idea es que se lo vayan aprendiendo poco a poco. ¿Ok? Now, let's see. Let me share the presentation. Can you see the presentation, everybody? Yes, teacher. Yes, excellent. Yeah. Okay, so today is May 15th. Okay. Um, remember, así está el horario para esta semana. Hoy estamos 15, así que esta es nuestra clase número 6. Mañana veremos la clase número 7. Y el miércoles, si todo va bien, sería nuestra última clase. Ok, el día miércoles estaríamos finalizando lo que es 
este primer modo. Now, pay attention here. Hasta el momento, estábamos diciendo que la semana pasada, el jueves de la semana pasada, ustedes habrían tenido que terminar la unidad número 4. Así que a estas alturas, yo esperaría que ya todos estén empezando a trabajar en la unidad 5. All right para que puedan terminarla a tiempo. Les voy a mostrar ahorita cómo van. Yo sé que no está la mayoría conectados. De hecho, bien poquitos hay. My goodness. So, les voy a mostrar cómo van en la plataforma. Algunos, de hecho, ya la terminaron. Así que felicidades para los que ya la hicieron. Nice job. Y algunos, pues, ya les falta poquito y otros van bien atrasados. Eh, ¿Pueden ver sus notas? Yes. Yes, yes, teacher. Excelente. Yes. Ok, empezamos. Ana, súper bien. De hecho, ya tengo su nota final. Right, very good. Briseida, le falta lo que es la unidad 5, pero si se fijan, ya le falta como la mitad de la unidad 5. Así que no se so va. Yo creo que ya en poco tiempo la termina. Y el examen final. Y ya con eso, ella estaría terminando. Luego tenemos micrófonos, please. Be careful. Tengo a Claudia, tengo a David Eliezer, eh, tengo a Edgardo, que básicamente ya culminaron con toda la plataforma. Si ellos quisieran, lo que tendrían que hacer es nada más, si quieren, right, mejorar su nota, porque en algunas unidades se han sacado 87, podrían hacerla llegar al 100. O si de repente tienen 88, podrían hacerla llegar al 100, ya que pues básicamente ya la terminaron. Estas dos personas van súper mal en la plataforma. Si estas personas no la terminan, no van a pasar al siguiente módulo. Tengo a Joana, Noemí y a Josué Daniel. Look, puntuación perfecta. Excelente job. Tengo a Juan Orlando, va bastante atrasado, no hemos terminado ni la unidad 4 y la unidad 4 ya tendría que haberse terminado. Al igual con Kevin, Kevin vamos atrasados, no hemos terminado la unidad 4 y a estas alturas ya tendríamos que estar trabajando en la unidad 5. Eh, Larisa, bueno, ella nunca se ha presentado a clases. Luis Enrique, súper atrasado. Con Mercy, veamos, Mercy. Le falta avanzar en lo que es la unidad 4, le falta hacer la unidad 5 y le falta el examen final. Así que vamos bastante atrasados, hay que meterle bastante. Miguel, no hay nada de trabajo. Oscar Arnulfo, vamos bastante atrasados, hay que mejorar esta nota, no hemos hecho ni el meal term. Hay que hacer el examen, please. Roberto Carlos, bastante bien. De hecho, ya solo le falta terminar la unidad 5 y el examen final. Así que yo esperaría que en esos tres días logre terminarlo todo. ¿Okay? Así que hay que meterle bastante. Tengo Ronnie, puntuación perfecta. Very good. Tengo Steven, Steven, bastante bien pero estamos atrasados. Hay que empezar a meterle a la unidad 5 y hay que hacer el examen final. ¿Ok? Así que poquito nos falta, pilas con eso. Luego tengo Janet, puntuación perfecta también. Very good job. Así que, guys, así van sus notas con respecto a la plataforma. Y recordarles, este curso termina el miércoles. O sea, es que para el miércoles ya todo tiene que estar terminado, ok, así que si de verdad queremos pasar al siguiente nivel, hay que ponernos las pilas con la plataforma, siempre les digo, si tienen dudas con un ejercicio, si hay algo que no entienden, díganme y yo les voy a ayudar, ¿se entiende? ¿preguntas con respecto a la plataforma? No ¿no? No, no. ok Very good. Ok, so, pilas, please. Hay que terminar la plataforma a tiempo. Así que recuerden, estamos lunes. 
para mañana. Lo ideal es que mañana ya, ya hemos terminado todo, guys. Lo que yo quiero es que el día miércoles nos presentemos a la clase ya listos solo para recibir el último tema, el último contenido, la última práctica y ya. Es terminando la clase y ya todos libres. Yo no quiero que estén con el pendiente de la plataforma y que no. Así que tratemos de terminarla, pues. All right. Now, estuvimos viendo un poquito de vocabulary. Vimos el vocabulary de clothes y vimos el vocabulary de weather. Así que vamos a ver. Vamos a ver si se acuerdan del vocabulary de clothes. Letter A. ¿Cómo se llama esta prenda de ropa? Letter A. Jeans. Jeans. ¿Puedo decir A jeans? No. no. ¿Por qué no? Porque el pantalón trae dos partes, por decirlo así, una en cada pierna. Entonces... Ajá. Exactly. Uh -huh. Por lo tanto, se vuelve plural. Y no podemos combinar el A con el plural. Ok, letter B. ¿Cómo se llama la letter B? Teacher. Teacher. Very good. Uh, how about the letter C? Sunglasses. Sunglasses. Uh -huh. mm -hmm. Next one, letter D. Dress. A dress. Uh -huh. Next. Uh -huh. What is the next one? Cuando hace mucho frío, ¿qué necesito? Sweater. Ah, yeah. un sweater or, ¿qué más? A coat. A coat. Very good. What else? Siguiente, letter F. What is that? A tie. Tie, perfect. Letter G, what is that? Uh -huh. Can you repeat? A suit. Suit, perfect. Next one, letter H. A sweater. Podemos decir sweater, podremos decir una jacket, right? Letter I, what is this? Podemos decir flip flops, aunque si se fijan el tacón no es muy grande. Así que simplemente podemos decir sandals, ¿ok? Porque el tacón no es muy alto. Next one, what is this? Ajá. Blouse. Blouse, perfect. Letter K, what is that? Scarf. Scarf, correct. Letter L, what is this? Bag. A bag, yes. Letter M. What is this? Pants. Pants, yes. Letter N. Sure. Sneakers. Sneakers, yes. Letter O. Short. Short, short or shorts? Short. Ah, very good. No olviden agregarle, please, la letter S. Shorts. Si solo me dicen short, si no le agregan la letter S, están diciendo bajito. Right? Así que mm -mm, no se puede. Next one, letter P. What is that? Cap. Cap. Letter K, eh, Q. What is that? Skirt. 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 And the last one, letter R, what is that? Shirt. 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 ¿Cuál es la diferencia entre t-shirt y shirt? Que shirt es para una camisa formal con botones, manga larga, y t-shirt 
Es para una camiseta. Exactly. Si ustedes van a la playa, ¿qué van a llevar? ¿Una t-shirt o una short? Un t-shirt. That's the one. Very good. ¿Y si voy a ir a la iglesia? Una short. Una short. Una short. That is the one. Very good job. Excellent. So, también vimos un poquito sobre el weather. Ok. Así que, si hace mucho frío, ¿cómo digo? Cold. Cold. Lo opuesto de cold. Hot. Hot. Si ya está haciendo mucho viento. Windy. Windy, that's correct. Si, let's see, digamos que va a llover, pero no está lloviendo aún. Hay muchas nubes. So, what is that? Cloudy. Cloudy, perfect. Now, ¿cómo se le llama la estación donde llueve mucho? Hablamos de seasons. Ajá. Storm. Mm, pero hablamos de las seasons. Winter. Winter, very good. A la estación donde no llueve, ¿cómo se le llama? Lo contrario de winter. Summer. Summer. Very good. Very good. Ok. That's the vocabulary. Practiquemos un poquito estas questions. What's your favorite color? Ajá. ¿Cómo contestaríamos esta pregunta? What's your favorite color? My favorite color is yellow. Very good. Thank you, Roberto. ¿Quién más? What's your favorite color? My favorite color is gray. Very good. Thank you, Janet. Now, let's see the number two. Voluntario, please, que lea la question number two. Yes, teacher. Yes, go ahead. What kind of clothes do you wear at church? Thank you. Ok, tenemos esta palabra, church. ¿Qué significa church? Iglesia. Exactly. ¿Cómo contestaríamos a esta pregunta? What kind of clothes do you wear at church? Ajá. Cuando van a la iglesia, ¿qué ropa usamos? What kind of clothes do you wear? At church. A suit. A suit, yes. ¿Qué más? Pants. Pants, yes. Mm -hmm. ¿Qué más? Everybody? ¿Puedo usar shorts at church? No. Not really, right? So, en lugar de shorts, ¿qué puedo usar? Skirt. Skirt, yes. ¿Qué más? ¿Puedo usar un dress? Yes. Yes, very good. Now, what kind of clothes do you wear at work? Uh -huh, everybody. Piensen en su trabajo. What kind of clothes do you wear at work? Uh -huh. A dress. Pants. Pants. Very good. What else? A shirt. T -shirt. Ah, T-shirt. Very good. High heels. Or sneakers. 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 Very good. Okay. So Socks. Definitely. Now, voluntario, please read the number four. Good. Thank you. Go ahead. What are you wearing today? Thank you. 
Ok, esa pregunta la practicamos en la clase anterior. What are you wearing today? ¿Qué estoy preguntando yo acá? Ajá. ¿Qué estás usando para en la ropa? Exactly. Así que vamos a ver. Let's ask to, 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 to. Bueno, Josué. What are you wearing today, Josué? Ajá. What are you wearing today? Remember, ¿cómo contestábamos a esa pregunta? I'm wearing a black shirt. Ah, very good. Sorry, I'm wearing a black t-shirt. T-shirt, ajá, ¿qué más? I'm wearing shorts. Ajá. And I'm wearing flip-flops. Very good, thank you, Ronnie. Let's see, Ana Abigail, what are you wearing today? I'm wearing two shirts. Uh -huh. uh, shirt, the sneaker. Okay, so no olviden decir el color también, all right? So, next question, let's see. What's your favorite season? Uh -huh, everybody. Hablando de season, what's your favorite season? Uh -huh. ¿Se acuerdan de las seasons? La temporada. Exactly. Yes. So, ¿cuál es su favorite? Winter, summer, autumn, spring. What's your favorite? Uh -huh. Okay, everybody, let's participate. My favorite is winter. Very good. Winter. ¿Quién más? What's your favorite season? My favorite season is winter. Winter too. Very good. And the last one. What's the weather like today? Ahí en sus ciudades, ahí donde ustedes viven, what's the weather? What do you think? Está sunny, or it's hot, or it's cold, it's cloudy, it's rainy. What is the weather like today? It's, it's hot. hot. <laughs> it's hot, okay. So, aparte de hot, ¿qué más? It's sunny. It's sunny, very good. So, you see everybody? Tenemos este tipo de vocabulary. Entre más vocabulario tengamos, más vamos a poder hablar. Ok. So, la idea es, por favor, tienen que repasar el vocabulary. Ok. Si no repasamos el vocabulary, no nos lo vamos a aprender. Y si no nos aprendemos el vocabulary, pues no vamos a poder hablarlo. Así que, please, hay que practicarlo. Now, antes de continuar, voy a revisar la asistencia, así que cuando escuchen su nombre, ya saben, digan present. ¿Ok? So, Ana Abigail. Present, teacher. Very good. Briseida eh, Ramírez. Briseida Ramírez. No. Ok. Claudia Beatriz. Present. 
Very good. Um, David Elias. Presented teacher. Okay. Edgardo Antonio. Edgardo Antonio. Okay. Um, let's see, Gustavo Ernesto. Jaime Portillo. Joana Noemi. Joana. Present. Okay, very good. Josue Daniel. Present teacher. Very good. Juan Orlando. Kevin Ulises. Present, present teacher. Okay, very good. Um, let's see, Larissa Judith. Luis Enrique. Luis Enrique, no? Okay. Mercy Cecilia. Okay. Eh, Oscar Arnulfo. All right. And Roberto Carlos. Present teacher. Okay. Ronnie William. Present teacher. Okay. Steven Emanuel. Present. Okay. And Janet Stefan. Present. Very good. Hay alguien a quien no mencioné? No, somos todos. Okay, very good job. Now, let's continue. Siempre viendo un poquito lo que es el what are you wearing, viendo el vocabulary de clothes. Vamos a tener una pequeña practice y este es about listening. Okay? Así que todos pay attention. Les voy a colocar un audio y van a escuchar la descripción de lo que estas personas están usando. Y ustedes me van a decir quién está usando qué prenda. ¿Ok? Así que, pay attention here. Voy a necesitar que presten mucha atención en este audio. Ustedes van a escuchar que están describiendo a las personas, así que me van a decir la letter A. ¿Cómo se llama? El ta, 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 ta. Si escuchan que dicen, ah, ella está usando una, un dress, por ejemplo, la, 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 van a escuchar el nombre y me dicen, what's the name? ¿Ok? Así que vayan tomando nota. Todos con micrófonos apagados, please, para evitar interferencias. Si no escuchan el audio, me avisan. ¿Ok? Pay attention, everybody. One. Which is David? David? There he is. He's wearing a jacket and tie, and he has reddish blonde hair. Okay, thanks. Two. I'm looking for Monica. Oh, she's wearing a long dress, and she wears glasses. Does she have long hair? No, it's not really long. Three. Which one is Nick? He's wearing a dark suit and a tie. And sneakers. Sneakers? Okay, thanks. Four. I'm looking for Emma. There she is, over there. She's wearing white pants and a red blouse. The one with a scarf? Yeah. Five. Who's Andrew? He's wearing shorts and a t-shirt. He has short blonde hair. Oh, I see him. Thanks. Six. I'm looking for Kate. Hmm. There she is. She's wearing a yellow skirt, a blue blouse, and red sandals. Thanks. Seven. Is Mary here tonight? Yes, she is. See her over there? She's wearing jeans and a green shirt. Jeans and a green shirt. Yes, and she's wearing a funny hat. Eight. Where's Ben? Oh, the bodybuilder. He's wearing sneakers, shorts, and a tight shirt, as usual. A tight shirt? Yeah, he likes to show off his muscles. Okay, everybody. ¿Lograron copiar el nombre de cada uno? 
¿O no. quieren escucharlo otra vez? Otra vez, teacher. ¿Again? Otra vez. Okay. Otra vez. ok, let's play it again. Micrófonos apagados, please, everybody. Ok, voy a colocar el audio otra vez, así que pay attention. One. Which is David? David? There he is. He's wearing a jacket and tie, and he has reddish blonde hair. Okay, thanks. Two. I'm looking for Monica. Oh, she's wearing a long dress, and she wears glasses. Does she have long hair? No, it's not really long. Three. Which one is Nick? He's wearing a dark suit and a tie. And sneakers. Sneakers? Okay, thanks. Four. I'm looking for Emma. There she is, over there. She's wearing white pants and a red blouse. The one with a scarf? Yeah. Five. Who's Andrew? He's wearing shorts and a t-shirt. He has short blonde hair. Oh, I see him. Thanks. Six. I'm looking for Kate. Hmm. There she is. She's wearing a yellow skirt, a blue blouse, and red sandals. Thanks. Seven. Is Mary here tonight? Yes, she is. See her over there? She's wearing jeans and a green shirt. Jeans and a green shirt. Yes, and she's wearing a funny hat. Eight. Where's Ben? Oh, the bodybuilder. He's wearing sneakers, shorts, and a tight shirt, as usual. A tight shirt? Yeah, he likes to show off his muscles. Uh-huh. How about now? Do you have the answers? O oh, una última vez. Uh, repeat, please. <laughs> okay. Esa es la, lo voy a repetir otra vez, pero es la última. Pay attention, please. And remember, traten de escuchar cómo los van describiendo y vayan colocando el nombre. So, yo les recomiendo que en su cuaderno hagan lo siguiente. Primero escuchen el nombre. Escuchen cómo lo van describiendo. Ok, si el primer nombre dicen Ana, ustedes escriben Ana y escuchen la descripción. Cuando encuentren la persona, si digamos que ustedes escuchan, ah, Ana, para mí, ¿qué es esta? Entonces le escriben la letra D, por ejemplo. Si luego escuchan, ah, el nombre de Pedro. Ok, escuchen cómo lo describen y cuando lo identifiquen digan, ah, es la letra H. Así es como quiero que lo vayan haciendo para que se les haga más fácil. ¿Ok? Vamos a escuchar el audio una última vez. Micrófonos apagados, please. And pay attention. One. Which is David? David? There he is. He's wearing a jacket and tie, and he has reddish blonde hair. Ok, thanks. Two. I'm looking for Monica. Oh. She's wearing a long dress, and she wears glasses. Does she have long hair? No, it's not really long. Three. Which one is Nick? He's wearing a dark suit and a tie, and sneakers. Sneakers? Okay, thanks. Four. I'm looking for Emma. There she is, over there. She's wearing white pants and a red blouse. The one with a scarf? Yeah. Five. Who's Andrew? He's wearing shorts and a t-shirt. He has short blonde hair. Oh, I see him. Thanks. Six. I'm looking for Kate. Hmm. There she is. She's wearing a yellow skirt, a blue blouse, and red sandals. Thanks. Seven. Is Mary here tonight? Yes, she is. See her over there? She's wearing jeans and a green shirt. Jeans and a green shirt. Yes, and she's wearing a funny hat. Eight. Where's Ben? 
Oh, the bodybuilder. He's wearing sneakers, shorts, and a tight shirt, as usual. A tight shirt? Yeah, he likes to show off his muscles. All right, everybody. What is the first name? David. David. Okay. And who's David? What is the letter? David is that. Uh, it's not the L. It's. Uh, is the letter? G. Creo que era la, la H, creo que era. <laughs> okay. Algunos H. dicen letter G, otros dicen letter H. H. So, the correct one is the letter H. So, ¿por qué? Ella dice que is wearing a jacket. So, here we got the jacket yes. and a tie. Si se fijan, ambos tienen jacket, ambos tienen tie. Pero, she mentioned blonde hair. ¿Qué significa blonde hair? Piel blanca, quizá. Mm, pero hablamos del hair. Ah, el pelo blanco. Amarillo, right? So, blonde, blonde hair es como cabello rubio, okay? What is the second name? Monica. Monica, very good. And who's Monica? Monica is D. D. Letter D. And what is she wearing? D. ¿Qué está usando Monica? What is she wearing? Dress. Uh, a dress, very good. Aha, uh -huh. very good. What is the next name? Uh, era Nike. No, no sé Nick. 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 Okay, and who's Nick? Uh, he is uh the D. What is he wearing? Nick. Uh, He's wearing a suit and. Sneakers. Very good. Okay, next name. Emma. Emma. And who's Emma? E. F. 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 E. E. Yes, this is Emma. Okay, very good. Um, What is the next name? Andrew, okay, mm -hmm. so who's Andrew? Any idea? Okay, let's voy, les voy a dar una pista. Sure. Andrew uh -huh, is wearing shorts, is wearing t shirt. Is it sneaker? Mm -hmm. No. Mm, actually, mm -hmm. he's wearing flip flops. Flip -flop. mm -hmm. ah. Okay. So is C. 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 Ah, very good. What is the next name? Uh, Levi. Mm. Okay. Kate. Aha. Uh -huh. And who's Kate? B. Guess what? Letter B, everybody. ¿Qué está usando Kate? What is she wearing? She's wearing uh, blouse. Blue blouse. Blue blouse and? A skirt, a yellow skirt. Yellow skirt, correct. Good job. Okay, who's next? What is the next name? Mary. Mary, okay, yes. Who's Mary? What is she wearing? What is Mary wearing? F. F. Okay, ¿qué está usando Mary? What is she wearing? Uh -huh. Mary is uh, blues. Green, blue. Blue jeans. Blue jeans. ¿Qué más? Uh, T-shirt. ¿Podemos decir el color? What is the color? Green. Ah, remember, green. primero decimos el color y luego decimos el tipo de ropa, ¿ok? So, green, t 
t-shirt. ¿Y qué más está usando en la cabeza? Uh, a hat. Correct. So, the last one. What is the name of the last one? Do you remember? Ben. Ben. Correct. And what is he wearing? He is wearing a, a, black, a white shirt. White t shirt. Shorts. Blue shorts. Shorts. Blue, shorts. Blue, Blue shorts. Blue sneakers. Blue sneakers. Blue sneakers. Very good job. So, everybody, remember, entre más practiquemos el vocabulary, más fácil se nos va a hacer. Así que hay que practicarlo bastante. Now, let's continue. Vamos a practicar otro topic. Preguntas en cuanto a la clothes. Everyone? Sí, teacher. Yes, adelante. Siempre va a ir el color antes de, de, del artículo, por decirlo así, de la camisa o del... Yes, siempre decimos primero el color y luego la prenda. So, pueden estar hablando de los zapatos, de la camisa, del vestido, pero si me van a decir el color, el color siempre va antes. So, red dress. White t-shirt, blue sneakers. Siempre va el color antes que el artículo. ¿Ok? okay. Very okay. good. ¿Alguien más tiene otra pregunta en cuanto a clothes? No? Ok, let's move on. Now, let's practice a little bit the present continuous. Uh, let's see, ¿se acuerdan del present continuous? Yes. 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 Ok, para hacer el present continuous, ¿cuál es la estructura? ¿Qué es lo que necesito yo para poder tener una oración en present continuous? Ajá. Uh -huh. Personal pronouns. Very good. ¿Qué más? The verb to be. The verb to be, yes. And complement. Complement. Ok, y dentro de ese complement, ¿qué necesito? A verb. Un verbo, mm. that's correct. So, el verbo puede ser, like, for example, ok, tengo el personal pronoun, voy a usar we. Luego necesito, dijeron que necesito el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be para we? Are. Are, ok. Are. Luego necesito el complement, es decir, otro verbo. So, in this case, puedo decir, we are play. ¿Puedo decir eso? No. So, no. what is the correct no. one? Ah, playing. playing. Remember, característica del present continuous es que tenemos que agregarle ing. Sí. We are playing. Uh -huh. What would be the, uh, the complement? We are playing what? So Very good. We are playing soccer. So, this is the characteristic of the present continuous. Así como su classmate dijo, necesitamos subject, luego el verbo to be, mm -hmm. luego necesito otro verbo, pero ese verbo tiene que ir en ING. Si no me le colocan el ING, entonces no es present continuous. Ok, así que no olviden el ING. Esta es la estructura. ¿Alguien tiene dudas sobre la estructura del present continuous? ¿Qué pasa si quiero decir la oración en negative? ¿Qué necesito agregarle si quiero la oración en negative? No. Ah, ¿necesito agregarle la palabra? No. Not. As simple as that. Así de simple. Solo le agregamos not. A ver, díganme algo que no estén haciendo ahorita. Por ejemplo, I am not eating pupusas. How about you? Díganme algo que no estén haciendo ahorita. I am not cooking. Very good. I am not cooking. Excellent. ¿Qué más? I am not sleeping. 
Very good. I am not sleeping. ¿Qué más? I am not I am working. I am not working. Uh -huh. I am not playing. I am not playing. Very good. So, ese es el present continuous. ¿Se entiende, everybody? Yes. 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 ¿Preguntas con el present continuous? Questions? Yes? No? No. Seguros. Ok. Si no tienen preguntas, entonces les voy a preguntar yo. Ok. Here we got three questions. A ver, necesito un volunteer, please. Alguien que lea la question number one. What is your best friend doing right now? Thank you. Ok, everybody. What is your best friend doing right now? Vamos a ver, le voy a preguntar individualmente. Empecemos con Steven. Steven, what is your best friend doing right now? He is uh, working. He is working. Very good. Okay, Steven, elige a alguien. Pick someone. Uh -huh. Ana Vigay. Thank you. Ana, what is your best friend doing right now? Uh -huh. I'm sorry, I cannot hear you. No le escucho. I'm sorry. A dance. Okay, Anna, what is your best friend doing right now? A dance. Okay, I'm sorry, Anna, pero no le entiendo. I'm sorry. Eh, se escucha cortado. No, no logro entender su oración. I'm so sorry. Si quiere, puede escribirle en el chat. Así la puedo revisar. No worries. Okay, Claudia, how about you, Claudia? What is your best friend doing right now? Is your best friend uh, eat, eating? He is eating. Sí. All right, sounds good. Very good, very good. Okay, Anna, pick someone. Uh -huh. Okay, let's see. I'm going to pick David, David Eliezer. Okay, David, yes, can, can you read the number two? Uh, what are you doing right now? Uh, okay. Es, pero, o sea, sería de mi amigo o amigo? You. It's about you. You. Uh, <laughs> so, I, you, I, ¿qué está haciendo usted? You, what are you doing right now? Uh, como, ver, yeah, studying, studying. Right okay. now, studying. Pero la oración completa, I... I... Studying? No, I... Mm. Remember the structure. I... Ah, I am. I am. I am studying. That is the one. Very good. I am studying. Very good. David, uh, pick someone, please. Ah, uh, yeah. You know, uh, Claudia, Beatriz. Claudia, what are you doing right now? Is Class. Okay, pero usemos la estructura del present continuous. Remember, I am y luego ing. I am uh -huh. in the classroom. I am in 
The listen. Ok, si queremos decir que estoy escuchando, decimos I am listening. Yes. All right? Okay. Yes. Remember, everybody, hay que agregarle el ING, que no se nos olvide eso. Ok, let's see the number three. Uh, ta, 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 Kevin Hernández. Kevin, can you read the number three, please? Kevin, you there? Okay, I cannot listen to Kevin. Joanna, can you read the number three? He is working. All right, what's your mother doing? She is working, very good. Ronnie, what's your mother doing? My mother is watching TV. Very good, that's the one. So, así es como contestamos preguntas, everybody, con el present continuous. Es bien importante que sepamos usar la estructura. Recuerden, siempre que vamos a hablar en present continuous, voy a necesitar seguir la estructura correcta. So, for example, sujeto, luego del sujeto, voy a necesitar el verbo to be. El verbo to be puede ser am, is, or are. Depende de con quién esté hablando. Depende de quién sea mi sujeto. Y luego recuerden que yo necesito un verbo, pero a ese verbo hay que agregarle ing. So, what's your best friend doing? Si su best friend es una mujer, ¿cuál voy a usar? She or he? Sí. Sí. She. So, ¿cuál es el verbo to be que yo uso para she? Is. Correct. Is. So, she is y luego el verbo con ing. A ver, díganme un verbo. Working. Sorry. Working. 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 Ok, look. Y ahí tenemos una oración en present continuous. She is working. Si le quieren agregar un complement, pueden hacerlo. Por ejemplo, she is working in San Salvador, for example. Ok. Now, si la pregunta está dirigida hacia ti, what are you doing? ¿Cómo vamos a contestar? I am. I am. Very good. Vamos a decir, I am. A ver, díganme otro verbo. Another verb. Living. I'm sorry. Uh -huh. Cooking. Cooking. Cook. Perfect. Look, I am cooking. Now, si estoy hablando de tu mamá, your mother, what's your mother doing? ¿Cuál voy a usar? ¿Cuál sujeto voy a usar? She. she. Very she. good. She. Y luego decimos, she is mm -hmm. watching TV, for example. She is, ¿cómo digo? Ella está tomando agua. She is working. ¿Cómo digo beber? Drink. Drinking. 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 Remember, hay que agregarle ING. She is drinking Drink. water. Ok. So, that is the structure of the present continuous. ¿Se entiende, everybody, la estructura del present continuous? Yes. Yes, teacher. ¿Questions? Yes. ¿Preguntas? No. ¿Seguros? ¿Listos para un examen? No. <laughs> all right, all right. So, let's see. We have just no questions. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una pregunta usando el present continuous? ¿Qué es lo único que va a cambiar? Ajá. Yeah. Eh... El verbo va a ir al principio. Correct. So everybody, pay attention here. Si yo voy a usar una pregunta, lo primero que va a ir es el verbo to be. 
Y luego del verbo to be, el sujeto. Y luego, look, el verbo en ing. Si yo les pregunto, everybody, are you cooking? ¿Cuál sería su respuesta? Si la respuesta es yes, ¿qué me dirían? Are you cooking? Yes, I am. Ah, very good. Yes, I am. Si la respuesta es no. No, I'm, no, I am not. Correct. So imagine si yo les pregunto, hey guys, are you sleeping right now? No, no. No, I am not. Let's see. Are you watching TV right now? No, I am. No, I am not. Very good. Okay, ¿qué pasa si yo les pregunto sobre she? Is your mother, let's see. Is your mother working right now? ¿Cuál sería la respuesta? No, she is not. No, she is not. Very good. Imagine si yo les pregunto, is your mother eh, drinking coffee right now? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, she is. Very good. So si la respuesta es sí, decimos yes, she is. Mm. Perfect, that is the one. So, veamos un pequeño ejercicio sobre las yes no questions. Aquí tengo diferentes oraciones. Necesito que ustedes creen la pregunta. Si yo estoy diciendo, my cat is eating pizza, ¿cómo quedaría esa oración con una yes no question? ¿Qué tendría que colocar yo primero? Yes. Is. Primero va el... Verbo to be, luego el sujeto, luego el verbo en ing y luego el complement. So, is my cat eating pizza? Yes, it is. Ahora, sentence number one. Your sister is watching the play. ¿Cómo podría decir yo esa oración en una yes no question? ¿Qué necesito primero? Is. Verbo. Very good. Is. ¿Y luego? Your sister. Ajá, uh -huh. your sister. And then? Watching the play. play. That's the one. Very good. Is your sister watching the play? Si la respuesta es sí, ¿qué diríamos? Yes, she. That is it. Yes, she is. Si la respuesta fuese no, ¿qué diríamos? No, she is she, not. No, she's not. Very good. Number two, your friends are going to the circus. ¿Cómo quedaría esa pregunta? Are. Are. Uh -huh. Ajá. Your friends. Your, your Very friends. Very good. Are your friends. Ajá. Uh -huh. Going. Going to the circus. That's it, to the circus. Okay, are your friends going to the circus? Si la respuesta es no, ¿cómo quedaría? No. They are not. Very good. No, they are not. Very good job. Volunteer, number three. They are making a concert. ¿Cómo quedaría la pregunta acá? They are making a concert. Are they? Are uh -huh. they? Are they? Make. Make or making? Making. Making. Ajá. Uh -huh. A concert. Si la respuesta es sí. Yes. They. Ajá. Uh -huh. Are. That's it. Are. Very good job. Yes, they are. 
Y la última, her cousin is playing in the circus. ¿Cuál sería la pregunta aquí? Is, is, is her. her. Ajá, is her. Cousin. Cousin. Ajá, is her cousin. Playing. Playing. In the, in the circus, correct. So, is her cousin playing in the circus? Si la respuesta es no, ¿cómo quedaría? ¿Qué significa cousin? What do you think? ¿Alguien sabe? Mm, no really. Cousin? Cousin, exactly, yes. Puede ser primo o puede ser prima. So, en este caso, ustedes pueden decir he or she, cualquiera de los dos. So, si la respuesta es no, diríamos no, he is not. Or no, she is not. So, Important. Cuando queramos hacer una pregunta, recuerden, ¿qué va a ir primero? El verbo. That's correct. El verbo to be. ¿Qué va a ir después? El sujeto. El sujeto. El subject. Ajá. What is later? El verbo con ir. I-N-G. That's correct. Necesito el verbo con el ing. And finally. Complement. El complement. Perfect. So, important. No podemos responder solo con un yes o un no. Tenemos que decir yes, I am. No, I am not. Yes, she is. No, she's not. Esa es la forma en la que vamos a hacer las preguntas en yes, no questions, con el present continuous. ¿Se entiende, everybody? Yes. Teacher, ¿por qué en la primera es Ajá. it? Oh, ok. Sorry, let me share the sentence again. En la primera vamos a usar it porque ¿de quién estoy hablando en la primera? Look. De my cat. So, cat es un animal. Así que recuerden, vamos a usar it cuando estemos hablando de un animal o de un object. Okay. Si que hablemos de un animal o de un objeto, de una cosa, entonces usamos it. it. Exactly. La única opción, remember, si ustedes... Eh, por ejemplo, yo sé que aquí a muchos nos gustan los animales, right? Y ustedes digamos que tienen un gato y el gato es varón. Entonces, como ustedes quieren mucho al gato, right? Ya no le decimos it, no que le vamos a decir he. Y sí se puede, right? Siempre y cuando ustedes le tengan un cariño al animal y siempre y cuando sepan si es hembra o varón. ¿Ok? Si no saben, por ejemplo, si ustedes van a un zoológico y ven un tigre y no saben si es hembra o varón, ¿podemos decir he or she? No, right? Entonces, ahí vamos a usar el it. Pero si ustedes ya conocen al animalito, ya saben si es hembra, ya saben si es varón, entonces sí, ya podemos usar los pronombres she or he. ¿Se entiende, everyone? Yes. Yes, perfect. Eh, any other questions that you may have? ¿Alguien más? ¿Tendría alguna pregunta? No. Ok, look at this picture. Les voy a mostrar una picture. Can you see the picture? Yes. Yes, teacher. Ok, vean esta picture. Quiero que hagan preguntas sobre esta picture usando el present continuous. For example, ¿qué preguntas podríamos hacer acá? 
imagine, yo podría decir, aquí hay un baby, puedo decir, is the baby swimming? So, is the baby swimming? ¿Cuál sería la respuesta, guys? Yes or no? No, he's not. Very good. Vamos a decir, no, he's not. Si se fijan, el baby is not swimming. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta podríamos hacer? Volunteer. Are they playing volleyball? Very good. Thank you, Ronnie. So, everybody, ¿cuál sería la respuesta? Are they playing volleyball? Yes, they. Yes, they are. Very good. Excellent. Yes, they are. ¿Qué más podemos preguntar? Uh -huh. For example, in the number two, look at the guys in the number two. ¿Qué podríamos preguntar en la number two? Uh -huh. Any idea? Are they playing in cell phones? Very good. Are they playing in their cell phones? Or video games? So everybody, ¿cuál sería la respuesta? Yes or no? Yes, they are. Yes, they are. Excellent. Very good job. Very good job. ¿Qué más podríamos preguntar? Look, look at the number four. Mm -hmm. uh, are they surfing? Are they surfing? ¿Y cuál sería la respuesta? Yes, they are. Yes, they are. Very good job. Very good job. Okay, everybody. Now, because of the time, yo sé que el tiempo es muy corto, así que ahorita voy a necesitar que ustedes escriban dos preguntas, ¿ok? Ask two questions. Quiero que utilicen el present continuous. Le vamos a cambiar. En lugar de tres preguntas, lo vamos a hacer más corto because of the time. Y solo necesito que escriban dos, ¿ok? Así que, everybody, write... Two just no questions. Puede ser el sujeto que ustedes deseen. Así, por ejemplo, are you? Are you watching TV? Or is your mother cooking right now? En lugar de mother, podríamos utilizar it's your, it's your best friend, por ejemplo. Or is your sister or your brother? Or your father. Ok. Así que quiero que escriban dos preguntas. Si no saben qué verbo usar, remember, yo les compartí una lista de verbos. Aquí está la lista también, if you want. Así que remember, ¿qué necesitamos? Verbo to be, sujeto, verbo en ing. Ok. Así que, escriban, please, dos preguntas. Go ahead. Escriban dos preguntas usando present continuous. Tienen dos minutos para escribirlas. Go ahead. Si tienen dudas, me avisan. Una pregunta. Yes. Y en el verbo to be de we, es are we. Así. Are, yes, that's correct. Are we. Are we? Okay. Mm -hmm. Exactly. Gracias. Okay.
only two questions. Solo son dos preguntas las que van a escribir. Ready? Lista las preguntas? Yes. Soso. Okay, okay. los demás? Uh, I'm ready, teacher. Todos ready? Yes. Yes. Los demás? Yes, teacher. Yes. Okay. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a practicar con nuestros classmates. Ustedes van a leer sus preguntas y sus classmates van a responder. For example, Ronnie, ¿puede hacer una de sus preguntas, please? Uh, is your father working right now? Thank you. Is your father working right now? ¿Cómo contestarían ustedes a esa pregunta? Uh -huh. Yes. He is. Very good. Yes, he is. Así que eso es lo que quiero que ustedes hagan ahorita. Van a hacer las preguntas y ustedes contestan. Pueden responder con yes o con no. ¿Se entiende la activity? Everybody, yes. Bien, necesito que todos entren a los breaking rooms, ¿ok? Porque la idea es que todos participen, please. Important, everybody, también necesito que presten mucha atención a lo que su classmate está preguntando. Porque si no escuchan a su classmate, no le van a entender la pregunta. Y si no entienden la pregunta, no van a saber responder. ¿Ok? Vamos a los breaking rooms. Tenemos cinco minutos para esta activity, así que tratemos de usar bien el tiempo. Let's go. Hi. Chele. Hola, Chele. Va, va a hacer usted primero las preguntas, Chele. No, primero usted. Va. Are you, are you drinking wine? Water. Um, sí. Okay. Yes. Yes, I am drinking. Sí. La segunda. Are they still watch TV? No, she is not. Hoy usted no. pregunte. No. Ok, Eliezer está aquí en el grupo, así que pregúntenle a, Eli a Eliezer también ah, okay. y a Claudia, ok, así que pregúntenle a ellos también. Ok, okay. no sé si. ¿Quién es primero? Pregunte usted, Eliezer. Ok, uh... Uh, are, you, ¿are you learning? Anything new, new lady. Uh, are you learning anything new? No, 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 Are you enjoying the weather today? Weather today. Are you enjoying No. ¿Qué es lo que quiso preguntar? Uh, 
uh, are you enjoying the water today? Como, o sea, sería, ¿cómo, te, ¿cómo está el tiempo ahorita? Ok, remember, in this case, enjoy. ¿Saben qué significa el verbo enjoy? Se me olvidó. Disfrutar. Disfrutar. Ah. So, podemos decir, are you enjoying? Es decir, ¿estás disfrutando del clima? What do you think, everybody? Are you enjoying the weather? No. <laughs> yeah. All right. So, podemos decir, yes. no, I am no. not. Yeah. O si la respuesta es sí. Yes, I am. I am. Very good. Excellent. Ok, continue, please. Siguiente. Hey, Claudia, te hago una pregunta. Ok. Right. Now. Working, ¿qué quiere decir? Trabajando. ¿Está tu papá trabajando ahorita? Uh -huh. No. No. Not his. No. Exacto, sí es. Bien. No sé si Kevin va. Eh, sí, que pregunte porque eh, además yo no, no lo veo, no sé. No sé qué onda aquí. Y ahora. Hay un tercero, que la verdad no puedo ver si hay un tercero en, en, aquí ahorita. All right, sí. pero ¿ustedes ya hicieron sus questions? ¿Los dos? Sí. Sí. Ok, perfecto, no problem. Voy a revisar un grupo más y luego regresamos al salón principal. Si ustedes desean, pueden hacerse más preguntas, please. Ok. Ok. Are you eating? ¿Cómo? ¿Cómo? Are you eating? No, I am not. <laughs> Are you seeing? Va que, va que, va que estas al responder son iguales que las yes no question las primeras que vimos va. Sí, eso eso estaba de bien. la misma manera se contestan va que. Ajá. No, yo veo bueno, bueno solo la manera de escribir la pregunta sí es diferente va sí, pero. Es que, porque el verbo va primero. Pero. Ajá. Sí, la contestación. La manera... Ajá, es, Ajá, la misma. es la misma. Ajá. Y eso, querido. Sí. sí, ahorita lo complicado es, ¿qué sentido es estar como redactando las preguntas y eso? Ajá. Ajá, ya lo demás, ya no. Ok, time's up. Let's go back. All right, all right, let's go back. Ok, everybody, let's go back, let's go back. Hay unos que todavía están en los classrooms. Ok, everybody, ¿cómo estuvo la practice? ¿Easy or difficult? Difficult. Difficult. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Hacer las preguntas? Entender lo que su classmate está eh, preguntando o responder lo que su classmate pregunta. Entender. Entender. Ah, so, ¿qué significa eso, everybody? Si ustedes sienten que listening es lo que les cuesta, eso es lo que más hay que practicar. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa sintieron difícil? Hacer las preguntas. Sí. Escribir las preguntas. Ok. Ok, so, lo que ustedes sientan más difícil, eso es precisamente lo que hay que practicar más, ok, así que por ahí estaba escuchando muy buenas preguntas, solo tengan cuidado siempre de usar el verbo to be correcto, por ejemplo, si yo les digo, are your sister working? 
Is that correct? Are you system uh, working? No. no. So, no. ¿cuál sería la pregunta no. correcta? No, no, she, no, she. No. Mm, pero puedo decir, are your sister working? Are you sister? No. No. ¿Cuál sería no, la pregunta no. correcta? Is your sister. Ah, ¿cuál es el verbo to be que va con sister? Vamos a decir. Is. Is. Is, is, is your sister working? So, ¿cuál sería la respuesta? Yes, she is. Very good, yes. She is. She is. So, tengamos mucho cuidado con el verbo to be. ¿Ok? Porque a veces me están diciendo un verbo que tal vez no es. ¿Ok? Así que be careful with that. Now, vamos a hacer la última practice con el present continuous y después vamos a entrar en otro tema. ¿Ok? Look at this. Eh, oops. I have here a sentence. The baby, look at the picture. Y el verbo yes. que tengo aquí es drink. ¿Cómo quedaría la oración usando el present continuous? The baby. Is baby a drinking? Are drinking? The ¿Cuál es el verbo to be para baby? Is. Is. Ah, is so. Baby drinking. The baby is drinking. Ah, very good. ¿Cómo quedaría esta oración si fuera una yes no question? Just, the is, baby is. Is the baby drinking? That is the one. Is the baby drinking? Very good. Okay, look at the next sentence. The man. ¿Cómo quedaría esta oración? The man. Y el verbo que vamos a usar es fish. The man is. Ajá. The man. Sure. Ok, ¿cuántos men tengo aquí? Only one? Three. Ah, I have three. Entonces, ¿voy a usar is o voy a usar are? Are. Are. So look, are. the men are fishing in the are. river. So, ¿qué significa eso? Pescando. Very good. Que están pescando. Very good. Next one. I. Y el verbo es walk. I walking. I. Walking. Ok, no olvidemos el verbo to be. I am, I am walking. Si no me dicen el verbo to be, solo me estarían diciendo yo caminando. ¿Tendría sentido? No. No, right? So, I am walking to the store. No olvidemos el verbo to be. Okay, the next one. What would be the sentence here? Be careful with the microphones, guys. Uh -huh. The girl y el verbo es read. Is reading. To read. Reading. Okay, the girl. Is reading. is reading. That's correct, guys. Be careful with the microphones. Si sienten que hay background de su lado, manténganlo apagado. Solo responden y luego lo apagan. So, the girl is reading a book. Very good. The next one. You y el verbo es watch. So, ¿cómo quedaría la oración? You, you are, are you, uh -huh, you are watching TV. Very good job. You are watching TV. Okay, the last one. The kids 
are playing. Are, ah, playing. very good. The kids are playing soccer. Very good job. Very good job. Okay, guys, that's the present continuous. Again, solo tienen que recordar, everybody, la estructura. ¿Cuál es la estructura que yo necesito para el present continuous? Easy. Necesito el subject. Necesito el verb to be. Y necesito un verbo en ing. Alright. Esas son las estructuras que yo necesito. Si ustedes se aprenden esa estructura, se les va a ser mucho más fácil usar el present continuous. ¿Se entiende, everybody? Teacher, ¿Ya? para usar el is y el, la otra, por ejemplo, en la primera, para, en la primera oración era, ¿verdad? Ajá. ¿La podría poner? Yes, give me a moment, give me a moment. ¿Esa era la primera? Ajá. Vaya, para, por ejemplo, ahí era is, ¿verdad? Yes, the baby is drinking. Vaya, por ejemplo, en, y en la siguiente era diferente, no era is, era are, ¿verdad? ¿Cómo saber? Ah, ok, look, aquí tenemos que tener mucho cuidado. La palabra es man. ¿Qué significa man? Hombre. Ah, ok, be careful. Si yo digo man... Con la letra A, man, uh -huh. ese significa hombre, es decir, uno. That's singular. Pero si yo digo men con la letra E, entonces ese es plural. Y a eso se le conoce como irregular nouns. A la mayoría de nombres o a la mayoría de cosas... Para hacerlas plural, solamente le tenemos que agregar la letter S. Si yo tengo Apple, solo una. En plural, ¿cuál sería el plural de Apple? Um, apples. apples. Si yo tengo car, un carro, car, ¿cuál es el plural de car? Cars. Car. Cars, very good, exactly. A la mayoría solo le agregamos la letra S, pero hay ciertos nouns, hay ciertos nombres por ahí que no tenemos que agregarle la letra S, sino que ellos cambian. Y el caso de hombre es un ejemplo de esos que cambian. En singular va a ser man, con la letra A, man. Entonces, man es en singular. Pero si ustedes dicen, ven que dice men con la letra E, entonces es plural. Poquito a poco, eso se los van a ir aprendiendo. Ya van a ver, después en el siguiente nivel o en los siguientes niveles van a ir viendo un poquito más este tipo de plural en singulars. Chel, Ajá. ¿Cómo diría traducida la oración ahí? Los hombres están pescando en el río. Okay. Yes. Otra pregunta, guys, that you may have? Yes? No? No. Okay. Very good. Remember, everybody, esa es parte del vocabulary. Poquito a poco lo vamos a ir aprendiendo, pero necesitamos memorizar bastante el vocabulary. ¿Ok? Now, let's see. Vamos a ver otro topic. Eh, y ese es un topic que les aparece en la plataforma. Así que, everybody, pay attention with this. I'm going to share the presentation. Can you see the presentation? Yes. Very good. Ok, dice, what time is it? What time is it? ¿Qué estoy preguntando ahí? What do you think? ¿Qué hora? Ah, very good. What time is it? Is ¿Qué hora? Es. So, vamos a aprender a decir la hora 
in English. En inglés hay dos formas de decir la hora, right? Al igual que la de las que tenemos en Spanish. Por ejemplo, en Spanish, si yo les coloco esta hora, eh, let's see. En Spanish, ¿cómo digo esa hora? 2.30. Ok, podemos decir, son las dos y treinta. O ¿cuál sería la otra opción? Las dos y media. Ok. So, tenemos dos opciones, las dos y treinta o las dos y media. Así como en Spanish tenemos dos opciones, así las tenemos en inglés. Vamos a ir aprendiendo las dos opciones y ustedes al final, bueno, se tienen que aprender las dos opciones, pero al final quiero que ustedes utilicen la que ustedes crean que es más fácil. ¿Ok? So, uh, give me a moment. Let me share the presentation again. Can you see the presentation, everybody? Yes? yes. Okay, perfect. Okay, aprendamos a decir la hora. Veamos el primer reloj. Lo primero que tienen que hacer para decir la hora, yo creo que aquí a todos nos aprendimos los numbers. Yes or no? A ver, en el primer reloj, ¿cuál es el número aquí? What is the number? 11. Ah, ok. So, si no se aprenden los números, difícilmente vamos a decir la hora. Así que pilas con los numbers. So, in Spanish, ¿qué hora es? In Spanish. Son a las 11. Las 11 en punto. So, ¿cómo voy a decir las 11 en punto? I will say, siempre que vamos a decir la hora, decimos... It's... ¿Ok? It. Si yo les pregunto, what time it. is it? Vamos a decir. It. En este caso, it's 11. ¿Cómo digo en punto? O'clock. O'clock. Exactly. So vamos a decir, it's 11 o'clock. ¿Qué pasa si en lugar de las 11 son las 3? ¿Cómo diríamos? Uh, it's three exactly, it's three, three. o'clock. Now, ¿qué pasa si han pasado cinco minutos de la hora? Aquí empiezan las dos opciones. Puedo decir, it's two o five. O podemos decir, it's five, five after two. That's correct. So, ¿qué significa eso? Podemos decir, ah, son las dos y cinco, two of five. Or we can say, han pasado cinco minutos de las dos. Es decir, five after two. two. Incluso, en lugar de after... Podríamos usar la preposición past. Entonces podríamos decir, it's five past two. Ok, si en lugar de cinco minutos han pasado diez minutos, es decir que son las dos y diez, ¿cómo diríamos? ¿Cuál sería la hora? It's... Ajá. Ok, pay attention here. Este O lo usamos porque aquí hay un cero. Look. Pero si el cero no está, entonces ya no decimos el O. Entonces, si son las 2 y 10, voy a necesitar decir el O, yes or no. No. Not really. Entonces, ¿cómo de, ¿qué sería? What time is it? Podemos decir it's 2.10 or it's 2.10. Ok, primero, look, primero decimos los minutos 
Y después la hora. So, it's... When? Ajá. After two. That's the one. Very good. Ok, ¿qué tal si en lugar de 10 minutos han pasado 15 minutos? So, ¿cómo voy a decir esa hora? Everybody, pay attention. Podemos decir, en este caso, look, ¿qué hora son? Four. Las four. ¿Y cuántos minutos han pasado de las four? Uh, so, podemos decir, it's 4.15. Or, así como en Spanish. En Spanish, nosotros decimos un cuarto. Right? Ha pasado un cuarto. O son las cuatro y cuarto. So, si queremos usar la palabra cuarto, usamos en in inglés a quarter. Ok, so, it's a quarter after four. Or if you want, It's a quarter past four. So, vean el reloj. What time is it? ¿Cuál opción les gusta más? Is 4.15 or it's a quarter past four? It's 4.15. It's 4.15. Más easy. Ah, Solo tienen que tener cuidado en algo, guys. Si me van a usar la primera opción, 4.15, tienen que asegurarme de dar la correcta pronunciación. Hacer una fuerza de voz en la palabra teen. 15. Porque si ustedes me dicen 50, estaríamos diciendo esto. So, Ah, it's 4.50. ¿Cambia el significado, sí o no? Yes. yes. Totally. Hay una gran diferencia entre las 4 y 15 y las 4 y 50, right? Así que si van a usar el 50 o el 15, asegúrense de dar el correct pronunciation. ¿Ok? Y si sienten que eso les va a causar problemas y eso les va a costar, entonces mejor usemos la palabra quarter. ¿Ok? It's a quarter after four or it's a quarter past four. ¿Qué pasa si han pasado? Let's see. Vamos a poner otra hora. ¿Qué pasa si son las cuatro y veinte, por ejemplo? What time is it? It's 10.40. 10. Ten. ¿Cómo digo 20? 20. 20. Así que, 20. bien, veamos la primera opción. ¿Cómo quedaría con la primera opción? It's for... It's for... 20. O de la segunda opción. En la segunda opción, recuerden, primero decimos los minutos y después decimos la hora. ¿Cómo sería esa hora? It's... It's 20. 20. No olviden la preposición. Past. Past. Four. Very good. It's 20 past four. ¿Y qué pasa si...? Ajá. Eso de past, eso no lo entendí muy bien. Oh, pueden usar las dos prepositions. Aquí, guys, les explico esto porque van a escuchar a personas decir past o pueden escuchar a personas decir after. Las dos significan lo mismo, es decir, que han pasado 20 minutos de las 4. Entonces, ustedes pueden usar la que ustedes deseen, ya sea past o sea after, la que ustedes quieran. Pero fíjense bien en la estructura. Si van a usar esta opción, primero decimos los minutos y luego decimos la hora. Es decir, past... Y luego la hora. ¿Cuántos minutos han pasado aquí? 20 past 4. Si usamos la otra, after. Lo mismo. 20 after 
four. La posición no cambia, es la misma. Okay. okay. Very good. Okay, ¿qué pasa si en lugar de 20 son las four like this? What time is it? Ajá. Uh -huh. It's 4.25. Very good. It's 4.25. O de la otra opción, it's... It's 25. 25. Ah, 25 past 4. Or 25 after 4. Very good job. Okay, let's see the other one. What time is it in the next one? It's 10, 30. 30. ¿Cómo digo 30? 30. 30. 30. It's 10, 30. ¿Qué estoy diciendo ahí? Las 10.30. Las 10.30. Pero, ¿qué pasa si yo quiero decir que son las 10 y media? Remember, podemos usar esa opción también. Vamos a decir, it's a half past 10. ¿Qué significa a half? Mitad. La mitad o media. Es decir, que ha pasado media hora de las... 10. ¿Ok? So, otra vez, ¿cómo digo las 10 y media? It's. It's 10.30. Or. It's, it's a, a half past 10. Correct. Ok, look at this. ¿Qué pasa si son las. Let's see, let's see. This one. ¿Cómo diría eso? It's three. Let's see. La primera opción es it's 3.30. Or, ¿cuál sería la segunda opción? It's... A half past... Three. That's it. It's a half past three. Remember, en la segunda opción, primero decimos los minutos... Luego la palabra past y luego la hora. Es como que si la dijésemos al revés. ¿Ok? Now, les voy a mostrar otra imagen. Primero vamos a ver estos de aquí arriba. Luego vamos a ver otra imagen. Y luego regresamos con los que están aquí abajo. Look at here. Aquí tengo un reloj. Can you see? Yes? Yes, teacher. Ok. En este reloj lo que vamos a hacer es dividirlo por la mitad. Ok, tengo la primera mitad. Esta es la que hemos estudiado ahorita, ok. Si vamos a usar o queremos decir la hora usando la primera mitad del reloj, vamos a usar la preposition past. Ok, siempre que estemos hablando de la hora en la primera mitad del reloj, vamos a decir... Past, porque estamos indicando la hora que ha pasado. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo ha pasado de tal hora? For example, si yo les digo, ok, guys, tengo las ta 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 ta, eh, ta, ta, ta. ¿Qué hora es? What time is it? It's 10. 20. 20? 12. Ah, 12. very good. Podemos decir, it's 10. 12. 20. Uh, sorry, 12. <laughs> Estoy repitiendo lo que se dice, my goodness. <laughs> ok, it's 10, 12. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que son las 10 y 12 minutos. ¿Cuántos minutos han pasado de las 10? 12. 12. So, esa es la primera opción. La segunda opción sería, it's, ¿cuántos minutos han pasado? Primero decimos los minutos. ¿Cuántos minutos han pasado? 
12. 12. Ok. Look. ¿Qué preposición voy a usar? Fast. Fast. Y Ten. luego digo la hora. ¿Cuál es la hora? Ten. Ten. Very good. Ok. Now, si la aguja está aquí, imaginémonos el reloj. Digamos que son las tres. Ok. Son las tres y la aguja está en el uno. What time is it? It's three five. It's three o five. Or, ¿cuál sería la otra opción? It's it's five past two. Very good job. Excellent. Ok. Imagine que son las tres. Siempre aquí tengo la agujita, pero la siguiente aguja va a estar en el dos. What time is it? Siempre son las tres, pero la aguja más delgadita está en el dos. Así que, what time is it? It's three ten. It's three ten. Perfect. O la segunda opción. It's three. Or, I'm sorry. It's. Look. Ten. Ajá, uh -huh. past. That's the one. It's ten past three. Ahora, ya avanzó la aguja y ahora está aquí. ¿Qué horas son? Is three. ¿Cómo digo quince? Fifteen. Very good. Is three fifteen. Or, ¿cuál es la segunda opción? It's. ¿Cómo quarter. digo? ¿Un cuarto? Quarter. Very good. It's quarter. Ajá. Uh -huh. Past two. Past three. So, en la primera mitad vamos a usar la palabra past. ¿Se entiende, everybody? Tengo una duda, teacher. Yes, adelante. Se usa, digamos, ejemplo, 3, 5, 3 y 5. Uh -huh. Se dice, it's 3 o 5 o it's 3 o 5. 3 o 5. Porque en ese caso es como que lo escribiríamos así. 3, 5. Y si Entonces, digo 3 y 10, it's 3, 10. Exactly. Yes. Imagínense que fueran las 3 con 2 minutos. ¿Cómo diríamos? It's three of two. Exactly. Of two. Three of two. Of two. Or, ¿cuál sería la otra opción? Two. Ajá. Uh -huh. It's two. Pass. It's two past three. That's the one. It's two past three. Excellent. So, yo sé que la segunda forma cuando usamos la preposition past es un poquito más complicada porque primero decimos los minutos, luego decimos la hora. It's a little bit complicated, I know. Pero tenemos que aprendernos de las dos formas porque no sabemos. Posiblemente nos topemos con personas que utilicen la primera opción o habrán personas que utilicen la segunda opción. Así que es por eso que tenemos que aprendernos ambas. ¿Entendido? ¿Yes? Yes. Ok, si quiero decir un cuarto, ¿cómo digo un cuarto? Cuarto. Ok, y si quiero decir y media. Half. Good, excellent. Now, si yo quiero usar, ya vimos en la primera mitad del reloj, ¿qué prepositions voy a usar en la primera mitad? Mm, past. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero usar la segunda mitad? Vamos a usar la otra mitad del reloj. Yo quiero explicar la hora en la segunda mitad del reloj. ¿Qué preposition voy a usar? Two. Ah, look. Ya no voy a decir past. Ahora voy a usar to. Ahora, la pregunta es por qué. 
Imagine, si yo les digo que son las 12 con 50. ¿Qué horas son? In Spanish. ¿Cómo decimos eso? 12 y 50. Son las 12 y 50. Or, ¿cuál es la otra opción? 10 para la 1. Ah, 10 para las 12. Es decir, estamos diciendo los minutos que faltan para la siguiente hora. Es por eso que ya no usamos past. No que estamos diciendo to. Es decir, los minutos que faltan para la siguiente hora. Now, veamos un ejemplo. Y aquí, pay attention, everybody. Pay attention. Si se me descuidan, se van a perder un poquito. Imagine, siguen siendo las tres. ¿Ok? Son las tres, pero ahorita la agujita está aquí. Así que, what time is it? 3.35. Las 3 y 35. Correct. So, ¿cómo diría eso en inglés? La primera opción sería... It's, It's three. Three. Very good. It's 3.35. Es decir, las 3 y 35. La otra opción sería, ¿cuánto falta para las 4? 25. Ah, entonces vamos a decir, It's 25. Two, four. Ah, be careful. Aquí ya no decimos it's 25 to 3. ¿Por qué? ¿Tendría sentido si yo digo, ah, faltan 25 para las 3? ¿Tendría sentido? No. No, right? Tenemos que decir la hora que va a ser. Entonces, faltan 25 para las... Cuatro. Five. Exactly. So, it's 25... Two, four. Now, imagine que la flechita ya cambió y ahora está acá. What time is it? 20 para las cuatro. Ah, ok. Mm -hmm. ¿Cómo digo? Ah, 20 para las cuatro. How can I say that? It's 20, 20. It's 20. It's 20. Uh, 20 to four. Remember, preposition. To. Entonces vamos a decir, ah, it's 20 to four. O la siguiente opción. ¿Cómo sería la opción? Son las 3 y 40. ¿Cómo, de, ¿Cómo diría eso? 3 y 40. It's 340. Very three, good. 340. Así que ustedes deciden. Ah, it's 340 or it's 224. Ok, cambia la flechita. Vamos a la siguiente. Look, what time is it? Tres cuarenta y cinco. ¿Cómo digo eso? It's three forty-five. Good. It's three forty-five. Or yo quiero decir, ah, un cuarto para las cuatro. How can I say that? It's quarter two four. It's a quarter two four. Perfect. Ok, vuelve a cambiar la hora y ahora, look, what time is it? Ups, 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 un poquito pando, vamos acá. What time is it? Ajá. It's 3.50. It's 3.50, yes, son las 3 y 50. It's 3.50 or... It's 10 to four. Very good. It's 10 to 4. Very good. Ok, imagínense ahorita si ven el reloj. What time is it? 
Uh huh. What time is it? It's five to five. Very good. It's five to five. Or, ¿cuál sería la otra opción? It's forty fifty five. Forty or four? Four. It's four forty five. Forty five. Four. 55. Ah, Five. very good. 55. Five. So, two options. You just have to decide. Like you said, sientan better. Like you said, sientan más fácil. But it is important to memorize the two of it. So, it's 5 to 5 or it's 455. Okay? Understood, everybody? How we can say the time? Se entiende? Yes? So. A little bit? Yeah. Yo sé que es un poquito complicado, así que no worries, porque mañana vamos a seguir practicando este topic, ¿ok? En la plataforma van a ver ejercicios con este tema, así que please, everybody, try to work on the platform. Eso les va a ayudar mucho. Now, look at here. Number one, what time is it in the number one? It's five, 15. Very good. Podemos decir it's 5.15 or... It's 5.15 five. Podemos decir 15 past... Five. O oh, en lugar de 15, ¿qué palabra puedo usar? Quarter. Good job. It's a quarter past five. five. Number two. What time is it in the number two? It's eight thirty. Easy. Podemos decir solamente it's eight thirty. Or, ¿cuál sería la otra opción? It's a half past eight. That's correct. It's, look, half past eight. Okay. Now, what about in the number three? Easy. What time is it? It's them. It's ten. Ten? Seven. Ah, very good. It's seven o'clock. That is the one. It's seven o'clock. Now, vamos a aprender un término y eso sí es importante y con esto terminamos because we don't have more time. ¿Qué pasa si yo quiero decir medianoche? How can I say medianoche? Look. ¿Cómo digo medianoche? Midnight. Midnight. So, imagínense que son las 12 en punto, pero de la noche. Podríamos decir, what time is it? It's 12 o'clock. O podríamos decir, it's midnight. Midnight. ¿Qué significa midnight? Medianoche. That's Medianoche. correct. Así que ustedes deciden, ah, it's 12 o'clock or it's midnight. Teacher. Yes? Y, uh, la primera opción que dice it's 12 a.m. se podría decir así, ¿verdad? 12 a.m. Yes. Remember, ¿qué significa a.m.? Es para indicar uh -huh. que es en la mañana, right? De día. Y recuerden, el día comienza a partir de las 12 en punto, right? Así que sí, también se puede. It's 12 o'clock, it's 12 a.m., or it's midnight. Ahora, lo opuesto de midnight, ¿qué pasa si son las 12 en punto, pero de la tarde, del mediodía? ¿Cómo digo mediodía? Vamos a decir... 
Noon. Noon. Repeat everybody. Noon. 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 Así que, what time is it? It's 12 p.m. It's 12 o'clock or it's noon. Noon. Exactly. So, mañana vamos a continuar practicando este topic, ¿ok? Les voy a enviar la presentación para que la revisen otra vez y si quieren practicar, platform, please. Remember, mañana tenemos clases, el miércoles es la última clase, así que everybody, les recomiendo a los que no han terminado la plataforma, tienen que meterle, guys, porque para el miércoles ya tienen que estar solventes con eso. ¿Preguntas antes de irnos, everybody? Any questions? ¿Qué quiere decir guys? Oh, guys es como decir chicos, como chicos en general. Así que, ajá. So, si yo les digo guys, es como decir chicos, chicas. Ok. Very good. Ok, everybody, vamos a quedar hasta acá. Thank you so much for being in the class. Have a beautiful afternoon. Nos vemos mañana, ok? See you tomorrow. Bye, goodbye. Bye, goodbye. See you. Bye.